অষ্টম শ্রেণীর গণিত অনুশীলনে তিনে আপনাদেরকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ মহসিন আলম সহকারী শিক্ষক কামাগ্রাম কাঞ্চন একাডেমি আজকে আমরা পঁচিশ এবং ছাব্বিশ এই দুটি অঙ্কে সমাধান করব পঁচিশ নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে একটি ঘরের মেঝে ছাব্বিশ মিটার লম্বা বিশ মিটার চওড়া চার মিটার লম্বা ও দুই দশমিক পাঁচ মিটার চওড়া কয়টি মাদুর দিয়ে মেঝেটি সম্পূর্ণ ঢাকা যাবে প্রতিটি মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হলে মোট কত খরচ হবে এটা আমাদের নির্ণয় করে দিতে হবে তাহলে আমরা সমাধানটি শুরু করি দেওয়া আছে ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য যেটা লম্বা আকারে দেওয়া আছে সেটা আমরা বলতে পারি দৈর্ঘ্য মেঝের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ছাব্বিশ মিটার এবং ঘরের মেঝের প্রস্থ দেওয়া আছে বিশ মিটার তাহলে অতএব মেঝের ক্ষেত্রফল হবে মেঝের ক্ষেত্রফল দুর্গ গুণ প্রস্থ তাহলে ছাব্বিশ গুণ বিশ বর্গ মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি পাঁচ হাজার দুইশো বর্গ মিটার এটি পেলাম আমরা মেঝের ক্ষেত্রফল এখন আমরা একটি মাদুরের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আবার একটি মাদুরের ক্ষেত্রফল লক্ষ্য করো এখানে একটি মাদুরের দৈর্ঘ্য দিয়ে আছে চার মিটার এবং প্রস্থ মানে চওড়া সেটা দিয়ে আছে দুই দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে এই দুইটা গুণ করে আমরা একটা একটি মাদুরের ক্ষেত্রফলটা সহজেই পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারি চার গুণ দুই দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে পাই দশ বর্গ মিটার তাহলে এখানে লক্ষ্য করো সম্পূর্ণ ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমরা পাঁচশো বিশ বর্গ মিটার এবং একটি মাদুরের ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমরা দশ বর্গ মিটার তাহলে সম্পূর্ণ মেঝের ক্ষেত্রফলকে যদি আমরা একটি মাদুরের ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করি তাহলে মেঝেতে মোট কয়টি মাদুর লাগবে সেটি আমরা সহজেই পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব মোট মাদুর লাগবে পাঁচশো বিশ ভাগ দিব আমরা দশ দ্বারা এতটি বা বাহান্নটি তাহলে আমাদের মাদুর প্রয়োজন বাহান্নটি এখন আমাদের একটি মাদুরের দাম দেওয়া আছে সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে আমরা দেখতে পারি একটি মাদুরের দাম সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে বাউন্নটি মাদুরের দাম হবে সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য গুণ বাউন্ন টাকা বা আমরা যদি সাতাশ দশমিক পাঁচ শূন্য এবং বাউন্নকে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো এক হাজার চারশো তিরিশ টাকা তাহলে এটি আমাদের নির্ণয় মাদুরের মূল্য অর্থাৎ বাউন্নটি মাদুরের মূল্য ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক দিতে বলা হয়েছে একটি বইয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার প্রস্থ আঠারো সেন্টিমিটার বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা দুইশো প্রতি পাতা কাগজের পুরুত্ব শূন্য দশমিক এক মিলিমিটার হলে বইটির আয়তন নির্ণয় করতে বলছে আচ্ছা বই উচ্চতা বা গভীরতা তিনটা মাত্রা প্রয়োজন এখানে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেওয়া আছে কিন্তু বইয়ের উচ্চতা দেওয়া নেই সেটি আমাদের নির্ণয় করে নিতে হবে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো পাতা এবং পৃষ্ঠা দুটো কিন্তু ভিন্ন জিনিস 
আমরা জানি দুইটি পৃষ্ঠা মিলে একটা পাতা হয় তাহলে এখানে প্রতি পাতা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে দুশোটি কিন্তু প্রতি পাতার পুরুত্ব দেওয়া আছে তাহলে আমরা প্রথমেই বইয়ের পাতা সংখ্যা বের করে নিব তাহলে আমরা প্রথমে লিখতে পারি দুই পৃষ্ঠা সমান এক পাতা অর্থাৎ এক পৃষ্ঠা সমান এক বা দুই পাতা তাহলে দুইশো পৃষ্ঠা যেটা আমাদের দেয়া আছে এখানে দুইশো পৃষ্ঠা সমান আমরা লিখতে পারি এক গুণ দুইশো ভাগ দুই বা একশো পাতা একশো পাতা এখন লক্ষ্য করো প্রতি পাতা কাগজের পুরুত্ব কিন্তু শূন্য দশমিক এক মিলিমিটার এখান থেকে আবার আমরা লিখতে পারি এক পাতা কাগজের পুরুত্ব শূন্য দশমিক এক মিলিমিটার মিলিমিটার তাহলে একশো পাতা কাগজের পুরুত্ব হবে শূন্য দশমিক এক গুণ একশো বা দশ মিলি মিটার এখন আমরা দশ মিলিমিটারকে যদি সেন্টিমিটারে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি দশ ভাগ দশ কেন আমরা জানি এক সেন্টিমিটার সমান দশ মিলিমিটার তাহলে দশ দ্বারা ভাগ করলে আমরা মিলিমিটার থেকে পেয়ে যাব সেন্টিমিটার তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এক সেন্টিমিটার এখন কিন্তু আমরা বইটির দৈর্ঘ্য পঁচিশ প্রস্থ আঠাশ এবং উচ্চতার যে প্রয়োজন সেটা পেয়ে গেছি এক সেন্টিমিটার তাহলে কিন্তু আমরা আয়তন সহজেই নির্ণয় করতে পারবো আবার বইয়ের দৈর্ঘ্য পঁচিশ সেন্টিমিটার প্রস্থ পেয়েছি আমরা আঠারো সেন্টিমিটার এটা আমাদের প্রশ্নে দেয়া আছে তাহলে আমরা বইয়ের আয়তন সমান লিখতে পারি घन सेंटीमिटर कारण आयतन एकक घन एकक सेंटीमिटर लिखते घन सेंटीमिटार पचिस अठारो एवं एक তিনটা মাত্রা গুণ করে আমরা পাই চারশো পঞ্চাশ ঘন সেন্টিমিটার এটি আমাদের নির্ণয় উত্তর